do you all hear me i hope uh, i am audible so good morning everyone i uh, welcome you all on the behalf of pushpa gujral science city on today's session before going further i would like to brief about myself this is dr monish sawan i'm a senior scientist in pgse we are the science communicators that develop the virtual idea into a real one in a play way method we develop the scientific gallery we tell we develop the interactive scientific exhibit to make science understandable very easier for you and to make science closer to you this is the whole objective of pushpa gujral science city now during these days the lock, uh, during these lockdown period we are also continuing our e learning sessions and by conducting this webinar so i welcome you all others who are just joining us now i will move to today's topic that is history of life this is a very very interesting and very informative topic i hope you all enjoy learn and will gain something from here i have prepared some slides which i would like to share so i am just preparing sharing the screen so so today's topic is history of life if you have any question or any query just write to me i will get back to you as soon as possible at the end of the session i request each one of you to give the healthy feedback and the suggestion so that we can serve you in a better way in future so let's we are going to start now the history of life so the first slide is regarding the big bang theory it's a very widely accepted theory among all the scientists that present it has been assumed that in the beginning of universe the whole matter was concentrated in extremely dense and hot fire bath then over the time due to the energy it was exploded and that explosion is called big bang explosion during that explosion the matter was thrown with high speed in all directions which caused space to expand it is also called the expansion of universe and age of universe if it is all correct that it happens about 13.8 billion years ago as i told you that nobody was alive there to see this so it is just one possible explanation among all the possible explanations so far by the scientists for the origin of universe as i told you expansion of universe so the how the universe is expanded now after the big bang explosion the universe was unimaginably hot and dense bahut garam when when it was cooled it allows the energy to be converted into the subatomic particles like proton neutrons and electrons and finally atom proton and neutrons that combines to form the deuterium an isotope of hydrogen now see see the hydrogen come into the existence so two atoms of the, of the hydrogen combine to form atom of helium so light element was born so the first light element was born is the hydrogen along with the small quantity of helium origin of the solar system how the solar system is originated it is that approximately 4.6 billion years ago the solar system was a gaseous cloud of dust and hydrogen this is called solar nebula manish ji excuse me uh, can you run it a slide yeah ha ji i five press i five slide two okay so origin of the solar system how the solar system is originated so it is further assumed that approximately 4.6 billion years ago the solar system was a gaseous cloud of dust debris and hydrogen that is called solar nebula 
Sooner Nebula, by the time, over the time, it was collapsed due to the gravity on itself as it began to spin. It began to spin and spin, and the sun in the center is formed in the center and the planets around the sun. This leads to the formation of sun and planets, including the planet Earth. So now the Earth is formed. Region of water. When the Earth first formed, its surfaces was mostly volcanoes and cooled volcanic rocks. But all of these volcanoes erupted. Due to the eruption, they release a lot of water vapor into the atmosphere. Then over the million of years, these water vapors gather in the atmosphere and condense to form torrential rains. Body Musla Dhar Barish to both Lambe Sameter. What after very long time to see the Musla Dhar Barisha Yachali, which formed our oceans today. The depressions of the earth crust that was filled with the water at that time to create and the ocean was formed. DNA formation. So aggregation of the different molecules now in the ocean in the presence of thunder, lightning and further UV light in which simple organic molecules in which simple organic molecules got dissolved and mix in motion to form the complex organic compound such as protein, starch, fat and nucleic acid. That is how the DNA is formed during that period. Conservates, so very important. Now, the whole ocean is converted into a gel like colloidal solution of different types of concentrated aggregated molecules, which leads to the formation of primitive protosomes. So, conservates grow by observing different molecules from the surroundings under the control of DNA, leads to formation of this primitive protosome a protocell or the formation of protocell. It divides by budding. So conservates are considered to be the building blocks of early life. This is very, very important that conservates are considered to be the building blocks of early life where the life is going to start. Origin and early evolution of life. This is the era which is called the Archean period that lasts from 3600 million years to 2500 million years. It is the longest era in the evolution. Now, the lipoprotein membrane that was formed around the protocells that developed into the blue-green algae or the cyanobacteria, which formed with that the large structures Stromatolites was developed, and that is in the dome shapes, and oncolites round shape. So these are the blue-green algae period in which the stromatolites and oncolites are developed. The proterozoic, the first algae period. Now, this is also called this era is an early life. It is start from 2,500 million years. To 542 million years. This is also a very long period in the evolution. Now, appearance of oxygen in the atmosphere. Here, the oxygen has been appeared, was appeared due to the photosynthesis in that blue green algae. The first advanced single celled eukaryotes and multicellular life appeared when it just start over Eukaryotes, the single cell. So multicellular life bigger during this era. Some body organisms, yeah, jellyfish, corals are going to be developed here in this era. Region of multicellular life. This is what we call as the Cambrian period. This lasts from 542 million years to 488 million years ago. So this was a time when sudden diversity of life in the sea was there. Diversity of life. Well, there the diversification of life. Abhi tak bhi life had not yet evolved on land. They were the first animals that developed optical lens. 
तो जो फर्स्ट एनिमल्स इस पीरियड में थे जिनमें ऑप्टिकल लेंस डेवलप हुए आंखें बन गई जिससे वो बाहर का ब्यूटीफुल वर्ल्ड देखने लगता है तो ये फर्स्ट कैम्बियन पीरियड था जिसमें ऑप्टिकल लेंस डेवलप हुए आंखें डेवलप हुई एनिमल्स में और वो दूसरों को देखने लग गए ट्राइलोबाइट्स ग्रीन एंड रेड एल स्टार्टिंग टू अपियर एस्ट्रोपोर्ट एंड सिमेंटेड बॉक्स ऑल्सो ड्यूरिंग दिस पीरियड एवोल्यूशन में लाइव कि जो प्लांट्स है वो लैंड पे डिवेलप होने शुरू हो गए फॉर्म होने शुरू हो गए मल्टी सेलुलर लाइफ डाइवर्सिफाइड होगी अपीरेंस ऑफ आर्थ्रोपोड वाज सीन देयर इन साइलोरियन पीरियड इन विजन ऑफ लैंड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट इज कॉल्ड डिवोनियन पीरियड दैट लास्ट फ्रॉम 416 मिलियन इयर्स टू 359 मिलियन इयर्स दैट इज कॉल्ड द एज ऑफ फिश the devonian period has been called age of fish the fish is diversified ho gayi evolved and equally diversified you will also see in the picture there are so many fishes over there on land trees and forest appear ho gayi har jagah forest banne lag gaya trees ho gaye in abundance mein insects spiders and tetrapods bhi dekhne ko mil gaye many anthropods and arthropods and primitive wingless insects all also invaded the land kai tarah ke insects bhi udhar aa gaye seed bearing plants gymnosperms also appeared during the latest devonian period usme gymnosperms the cone bearing seeds plant also appeared during this period major coal deposits carboniferous period this period last from 359 million years to 299 million years carboniferous period mein kya hua extensive forest both in dense forest you you will find over the, during this period in the earth earthquakes erupted earthquakes mein sari dharti uthal puthal ho gayi there are so many changes of earth during this period and all the forest buried in the earth during the earthquakes all the forest inside the earth the dense and swampy forest जो दलदल बड़े फॉरेस्ट थे डेंस फॉरेस्ट थे दैट गिव राइज टू अ लार्ज डिपॉजिट ऑफ पीट जो फर्टिलाइजर बना व्हिच लेटर टर्न इनटू कोल जो आज हमें कोले के रूप में मिलता है कोले की खदानों से मिलता है वो वही फॉरेस्ट है जो कार्बोनिफेरस पीरियड में ये थे अगर आप ताज भी कोला लो तो बाजार से परचेज करो तो आपको शायद कहीं ना कहीं कोई लीफ का इंप्रेशन मिल जाएगा तो वट इज दैट इंप्रेशन दैट इज बेसिकली दोसल ऑफ दैट टाइम ऑफ ट्रीज तो ये फोसल जो है ये आज भी हमें इन दी शेप ऑफ फोल्स में आपको मिल सकते हैं मेजर एक्सटेंशन ऑफ प्रिमेटिव लाइफ दैट इज अमियन पीरियड दैट इज फ्रॉम टू नाइनटी नाइन मिलियन ईयर्स टू टू थर्टी वन मिलियन ईयर क्लाइमेट चेंज हो गया अपीरेंस हो गई As I told you, oxygen भी अब एक्सिस्टेंस में आ गई ट्राइलोबाइट्स एंड अदर मैरीन ग्रुप्स भी एक्सटिंक हो गए रेप्टाइल्स अबाउंड हो गए नाउ देर आर सो मेनी रेप्टाइल्स ओवर देयर देर आर दिस्टर्स ऑफ मॉडर्न रेप्टाइल्स एंड रूलिंग डायनासोर्स एज वेल एज टेरोसोरस एंड प्रोकोडाइल थ्राइविंग ऑल्सो ओवर दर्ली सिस्टर टू मैमल्स विच इंक्लूड्स मार लार्ज रेप्टाइल्स सच एज डायमेट्रोडॉन बी वेरी इंपॉर्टेंट तो ओरिजिन ऑफ दिनोसोर डायनासोर का ओरिजिन स्टार्ट हुआ डायनासोर दैट रूल्ड अर्थ फॉर वन सिक्सटी फाइव मिलियन इयर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग दैट पीरियड इट वॉज अ टाइम वेन लाइफ आउटसाइड द ओशन बिगन्स टू डावर्सिफाइड पहले सी में लाइफ थी 
अब धीरे धीरे लाइफ ओशन में बाहर आ गई मैमल्स लाइफ रेप्टाइल्स आर्थोसोरस इज द ग्रुप ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स वर क्लियरली डोमिनेट Conifers, uh, many batae, gymnosperms are common to today on the earth and were dominant among the people. Dinosaurs attained gigantic size, that is the Jurassic period in 199 million years to 145 million years. The Jurassic period began the age of ruling reptiles. As we have seen in the picture, there are so many. Any bird shape, the flying reptiles. These are flying reptiles, dinosaurs over there. During this pe period, the vegetation was greener and more lush green. As I told you that last day, last period, the abundance of forest over green vegetation over. Huge dinosaur walk the land. Flying reptiles rule the skies. Everywhere you will find the, you know, the flying reptiles over there. The earliest known birds. Also appeared during that period in Jurassic period. So dinosaurs become extinct. Cretaceous period that lasts from 145 million years to 65 million. The so, Cretaceous period was a time when life occupied in air, land, and sea. Up life, har jagah the existence may aave. Air me, land me, and sea. Mein. Abundance of plants and vertebrate community. दिखने लग गई राजा सोरस वॉज द डोमिनेट डायनासोर ऑफ दिस पीरियड ऑफ मैमल अब मैमल आ गए डायनासोर डिमांड अर्ली दिस इज द अर्ली से पीरियड ऑफ सिक्सटी फाइव मिलियन इयर्स टू ट्वेंटी थ्री मिलियन इयर्स नाउ आफ्टर द डिमांड ऑफ डायनासोर मैमल स्टार्टिंग टू डोमिनेट डायनासोर चले गए अब मैमल आ डोमिनेट करने लगे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दिज ऑफ मैम और ये आज भी हमें ये दिखने को मिल जाते हैं एलिफेंट्स है एंड हॉर्सिस है सो इन जनरल ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ रिसेंबल्स देर मॉडर्न रिसेंबल मायोसिन पीरियड दिस इज द पीरियड ऑफ ओरिजिन दिस पीरियड ऑफ ओरिजिन ऑफ एक्स एंड लार्ज एनिमल लार्ज मैमल्स That is called Miocene period, 23 million years to 5 million years. This was the period. It's the high point of the age of mammals. Grasslands become abundant. So grasslands, बहुत ज़्यादा हो गए. Herds of grazing animals. Herds of grazing animals are special group of certain animals. Special group of certain animals. कठे ही ये चारा खाने जाते कठे घूमते सोशली हो गए एज वॉज मार्क बाय द फर्दर एवोल्यूशन ऑफ हॉर्सिस कैमल्स राइनोज एंड फर्स्ट डियर जिराफ वॉज ऑल्सो पियर ड्यूरिंग द मायोसिन पीरियड बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे हेवी स्पियर डिवेल्प हो गया ब्रेन डिवेल्प हो गया सोशली हो गए कट्ठे घूमने लगे सब मैमल्स लाइक हेमी स्पियर ऑल्सो डिवेल्प नहीं Evolution of man-like ancestors, Australopithecus. Australopithecus was diminutive and very small, usually standing no more than 121 to 137 centimeters tall. ज़्यादा बड़े नहीं थे, बड़े अजीबों के सीम के थे, बड़े अजीब दिखने वाले थे। वो tools बनाते थे, they made tools as well as use them effectively, और उनको बड़ा effectively use करते थे। They were ground dwelling, धरती पे रहते थे, and were hunters. शिकारी थे खोजी थे खोज के शिकार करते थे तो दीज आर दिस्ट्रेलो अबाउट दिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलो के सेंट ऑफ अर्ली मैन दैट इज कॉल्ड हैंडी मैन हैंडी मैन इसको इसलिए कहा गया है कि इट यूज द टूल यूज द टूल ओवर द फर्स्ट इम्पॉर्ट हु टू यूज टूल ये ड्रोन्स में से शिकार करते थे बोज में से जो बोन मैरो थी उसको निकाल के खाते थे ये एक जगह कभी नहीं रुकते थे ये इन सर्च ऑफ फूड कभी इधर कभी उधर ये घूमते रहते थे ये चलते रहते थे इनकी लाइफ ऐसी थी होमो इरेक्टस द फर्स्ट ट्रू वुमन दैट इज कॉल्ड होमो इरेक्टस नाउ इट इज It was for the belief that Homo erectus are very tall and erect. They stood about five to 
to 5.10 feet tall. हमसे भी ज्यादा टाल थे हमसे ज्यादा स्ट्रॉगर थे मॉडर्न होमर होमर एरेक्टस वर केव डिवेलर्स ये गुफा में रहते थे एंड फर्स्ट होमर टू यूज फायर पहले ऐसे थे जिन्होंने फायर यूज करनी शुरू की इन हंटिंग एंड कुकिंग फायर हैड बीन पुट टू मेनी यूजेस लाइक हंटिंग एंड कुकिंग एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी दैट इज फ्रॉम इंडोनेशिया तो उनके जो फॉसिल्स हैं इंडोनेशिया में 1893 में हमें अर्ली होमो अर्ली होमो सेपियन दिस पीरियड लास्ट फ्रॉम 600 टू 300000 ईयर अगो दे आर मोर इंटेलिजेंट दे आर इंटेलिजेंट देन ह्यूमन होमो इरेक्टस बट लेस इंटेलिजेंट देन मॉडर्न उनका भी ब्रेन इस लेवल पे डेवलप नहीं हुआ था बट दे आर स्टिल मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमन होमो इरेक्टस बट लेस इंटेलिजेंट देन मॉडर्न so advancement of tool was seen especially the presence of hand axe you know kulhadi banayi weapons banaye bade advanced kisam ke weapons banaye they are very you know hunters they hunting style you know change ki and meat khan ke aadi the ye they are the meat eaters so you know ne shikar karte the aur apna meat khate the so these are the habits of the early homo sapiens of first bureau आज तक की जो रिसर्च में प्रोसेस मिले हर प्लेसेस मिली है विद चारकोल रिमेन जहां पे ये अपनी कुकिंग करते थे अपना ये जलाते थे कुकिंग करते थे उस तरह के फॉसिल्स मिले हैं केव्स में गुफाओं में हंटिंग करते थे एंड ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इनका था ये टेक केयर ऑफ देयर सिक अपने जो साथ के थे जो सोशली अब यहां पे मैंने बताया लास्ट टाइम कि सोशली होने होने शुरू हो गए तो दे फर्स्ट टू टेक केयर ऑफ देयर सिक एंड ड्यूरिंग देयर डेथ्स सो यहां पे इमोशनल भी हो गए ये जो निंडरथल मैन है यहां पे इमोशनल हो गए जो अपने साथ वाले थे अपने सिख थे उनकी टेक केयर करने लगे और उनको बाद में मरने के बाद उनको दफनाने लगे इस तरह के फॉसिल्स निंडरथल मैन के हमें मिले हैं तो फर्स्ट फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड इन निंडरथल वैली इन जर्मनी तो ये जर्मनी के एक निंडरथल वैली में हमें ये इस तरह के फॉसिल्स मिले जिसके नाम पे हमने ये इसको निंडरथल मैन का नाम दिया अपीरेंस ऑफ आर्ट प्रो मैन मैन मैंने लास्ट में बताया रिगार्डिंग निंडरथल में अब में मैन में क्या हुआ इवोल्यूशन ऑफ आर्ट इनको फोर्टीन टू टेन थाउजेंड ईयर्स है दो ये अपनी गुफाओं में आर्ट की तरह पेंटिंग करने लगे यूज पेड कंपोज ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन ऑक्साइड टू पेड द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ देयर फेट मेड वार्म क्लोथ अब इनको कपड़े पहनने आ गए जो ये हंटिंग करते थे उनकी जो खाल थी जो जानवरों की खाल थी उनसे ये अपने कपड़े सीने लग गए उसको बांध के सीने में लग गए सॉरी बांध के रखने लग गए तो इंडियन ग्रुप्स डिवाइड कम्युनिटीज एंड प्लांटेड सीड्स एंड रेज एनिमल फॉर फूड तो कपड़ा बेटे आई ऑडिबल शिरजी ऑडिबल ओके सो आई है 
it is the period it's the evolution of art it's the period that start from 40 to 10000 years ago in the evolution of art isme kya hua inhone apne jo janwar marte the unki khal se apne kale dale lipetne lag gaye theek hai paint karne lag gaye apni deewaron ko apni gufaon ko paint karne lag gaye to maine pehle bataya usme emotions aa gaye ab ye safai par ye ho gaye ye apni jagah ko saaf sundar rakhne lag gaye apni जो केव्स की गुफा थी दे वांट दैट टू बी क्लीन तो उसमें बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस ये करने लगे वाम क्लोथ बनाने लगे पेंडेंट्स बनाने लगे नेकलेस बनाने लगे और ग्रुप्स में रहने लगे सोशली दे आर नाउ सोशली डिवाइड कम्युनिटीज एंड प्लांटेड सीड्स प्लांट्स लगाने लग गए एनिमल्स भी पालने लग गए फॉर देयर फूड तो दिस इज व्हाट्स अबाउट द प्रो मैग्नेट लाइफ मॉडर्न मैन एज यू आर नो that modern man she is the kalpana chawla modern man mein kya hua we are we are modern man in a way when the mind hamara develop hua we are social we are social by nature aesthetic sense aesthetic sense develop hui skill use karne humne seekhi different different techniques aapko pata hai ki science and technology ka ye jo era hai to technique skills ye sab use hui and approach to space space pe pahunch gaye इसके बाद स्टिल एवोल्यूशन इज गोइंग ऑन इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर अब जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडर्न मैन से ऊपर हटके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन दैट आर प्रोग्राम टू थिंक लाइक एंड थिंक लाइक ह्यूम एंड लिमिट दियर एक्शन आपकी सारी इंटेलिजेंसी हम एक मशीन में डाल दे और उसको बोले कि बोल के दिखा वो उस तरह के एक्शन परफॉर्म करे देर आर सो मेनी एक्शन वो परफॉर्म कर सकता है तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देर आर सो मेनी प्लेसेस वी आर ह्यूमनाइड आर आर गोइंग टू बी यूज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है रेफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन दैट आर प्रोग्राम टू थिंक लाइक ह्यूम एंड बिलिक देयर actions clear very simple humanoids humanoid has an appearance resembling a human without actually being one humanoids kya hai humanoid robots human ki tarah humne bana liye ek develop kar liye par wo actual human nahi the par unko humne ek appearance de di human ki tarah so humanoid robots are being developed to perform human tasks kis tarah ke kaam karwa sakte the like personal assistance through which they should be able to assist the sick and elderly dirty and dangerous jobs jo jobs hum human being se nahi karwa sakte wo hum humanoid robots ke do karwa sakte hain to ye recent evolution ka part hai humanoids she is sophia so she is sophia the humanoid robot that was built by hong kong company elsa robotics So it was activated on February 14, 2000. February 14, 2016, and made her first public appearance at South by Southwest Festival in March in Austin, Texas, of the in United States. So Sophia, who humanoid robot, made her first appearance on February 14, 2016, in Austin, Texas. Made it. She is able to display more than 60 facial expressions. Six different types of facial expression can be seen. So Sophia visit to India. ये इंडिया में भी आई सोफिया तो हम इसकी दो मिनट की मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ to make you clear about who is Sophia.
ਇਥੋਂ ਬਰਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆਡੀਓ ਆਡੀਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਤੇ ਮਿਊਟ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਮਿਊਟ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਸੋ ਅੰਗੇ ਅੰਗੇ ਰੈਡੀ ਆਫ ਦ ਹਮਨਾਰਡ तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो सो श्री जी बाजा आ रही है ना हां जी हां जी सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ द सोफिया आई थिंक देयर इज सम साउंड प्रॉब्लम इज देयर लेट मी फाइंड इट आउट इफ इट विल बी टू विल मेक इट्स यू नो टू गेट सेट राइट तो श्री जी ने किधर करना हैगा जो जस्ट एक थोड़ा बताओ श्री जी ओके वी हैड गॉट अ फेयर आईडिया ऑफ दिस हिमोनाइड सोफिया लेट्स move further okay so this is all about the video of the sophia and when she was in india so our next slide is what will be the next so this is my question to you to for everyone aap apna predict karo aur hame batao what will be the next kyunki evolution still is going on and this is also a part of the evolution that the science city is able to continuing our project to e learning to conduct this webinar so evolution time is still going on so thank you very much i hope that each one of you uh that learn 
and gain something from here. If you have some kind of question or query, you just take your time and uh, mail me on my mailing ID. I will get back to you as soon as possible. But the most important part is the suggestions and the feedback, which Science City always looking from the audience, always looking from the visitors. So you just give your fair suggestions and feedback about this webinar so that we will serve you in a more better way in the future. So last but not least, our suggestions, as I told you, are always welcome. So thank you very much for listening and giving your precious time and being with me. This is Dr. Mami Sorry. Thank you very much. <laughs>